哟，这什么呀？还挺香的啊！啊，这叫菠萝。皇上。嗯，哎哎，好，哎，炸手吧，吃着香。今儿你差事办的不错，赏给你了。多谢皇上，哎，这下可以拿回家孝敬奶奶去。苏麻，准备更衣，朕要去刑部，那儿还有一个更扎手的呢。哎。罪臣拜谒皇上，朱国志，你不是弹劾吴三桂吗？朕令你详细写出吴三桂的罪状，写了没有？罪臣正在书写国志，你这纯粹是一派胡言！你诬陷朝廷大员，挑唆君臣关系，罪不可赦。皇上，臣死不足惜，但吴三桂等三番久蓄不臣之心，已成我大清隐患。他们早晚要割地作乱，到了那个时候，朝廷想收拾他们，晚了。明珠，臣在。你熟知大清刑律，就由你来定罪吧。皇上，依法当处以腰斩，是吗？能否留他一条活路呢？皇上，大清律乃圣祖所定，所以当今皇上也应遵守。朕要你斟酌呢。既然皇上决意要赐朱国志恩典，臣遵旨减刑，可将腰斩改为斩首弃市。那就弃市吧。领旨。来，在，将朱国志绑赴法场。得。等等，朱国志，你知道你为什么死吗？知道，臣。诬陷吴三桂，你没有诬陷吴三桂。吴三桂确实有不臣之心，早晚必反。皇上，你听我跟你直说吧，吴三桂，朕杀不了他，朕只有杀你。就像五年前鳌拜要杀苏克沙哈，朕知道苏克沙哈是忠臣，可太皇太后教导朕说。要用苏格沙哈的头买朝廷两个月的太平，朕现在用你的头买朝廷两年的太平。朱国志，你放心，你死后，朕当以国事代之。你的家眷，朕将视他们为亲骨肉。三年之后，朕为你平反。你的儿子将加官进爵，朕会让你的子孙光宗耀祖。臣明白了，皇上，臣死而无憾。带下去，得得，站住，去刑具。这，这，朱国志，你果然是肝胆照人。朕如果杀了你这样的忠臣，朕岂不成了昏君了？皇上。朱国志，你敢不敢回云南做官呢？臣已经是死过一次的人了，有何不敢？好，吴三桂把你交给了朕，想让朕砍你的人头，现在朕把你回赠给吴三桂，你是一块铁石啊，将敲山震虎。朕看看那位平西王到底是何居心。传旨，朕封朱国志为一品衔，升任云南巡抚。臣遵旨，平身吧。皇上，臣想要一个人做弼马。什么人？周培公。人在哪儿
，此人身无分文，恐怕正流落京城。但是不日就会复考，臣担保他一定榜上有名。这个人有什么本事让你如此看重？此人预言过，臣这次来京领罪是有惊无险。哈哈哈，朱国志，他说错了，朕本来真的想杀了你，但是他还说过，如果吴三桂没有奉旨到京的话，皇上就会用臣的头来安抚三藩之心。但是他毕竟看错皇上了，吴三桂不敢进京，而皇上却敢派臣去云南上任，臣请皇上将此人赏给臣。为皇上效力。这个人有如此的眼光，如此的才华，朕还舍不得给他了。明珠，在，派人寻找此人，带来见证。这。瞅你一天都没吃东西了，来，吃完豆腐脑吧。这，吃吧。哎，谢谢。好吃吗？好吃啊！这真是琼浆玉液呀、啊。不瞒大姐说，我已经三天三夜。没吃东西了，我看你是饿着了。官人呐，你做生意要大声吆喝啊，要不谁买你的字啊？不瞒大姐说啊，我就是不会吆喝。哎，大姐，听你这口音，不是北京人呐？我叫索儿，是安徽人，进京升院告状来的。听说打官司花销大。为了攒点银子，才在这儿卖豆腐脑的。哎，索儿，我倒是有个主意啊！你嗓子好，曲子也唱得好，为什么不把这冤屈写成唱词，唱给卖豆腐脑的人听呢？天桥这地方啊，人多，你呀、啊，唱的越多，对你的帮助啊就越大啊。可我不识字啊。哎，那不要紧啊，我来帮你写，你等着啊，我马上就回来。漂亮啊！拿反了，在那边。那这正面是谁的圈啊？那是一封书信。谁的书信啊？当今皇帝啊，有位老师叫五次友，他给明中堂写了一封书信，推荐一名穷书生给皇上。哎，这封书信呢、啊，在当官的看来啊，顶得上万两白银呢、啊。但是这个穷书生不肯向。权贵折腰，他要靠自己的实力考取功名啊！官人，这么贵重的东西，索儿不能要。拿着吧，就用它
，给你买豆腐脑吧。啊，那碗豆腐脑还不值半文钱呢。但是在我穷叔叔心里啊，这碗豆腐脑可比这封万金书暖人心呐、啊。啊，吴大人，吴大,大人在吗？啊，在在。啊啊，谢谢你啊。公子在京城做人难呐、啊，我都看见了。你虽然是官居一品，但是别人绫罗绸缎，你却是一身布衣；别人出门八抬大轿，你出门却以马代步。说实话，尽管公子你如此谨慎，仍然免不了。流言蜚语呀、啊，哈！索师兄，真是洞若观火呀！在下做人难呐，做人质更难呐。这些日子，在下经常彻夜难眠，悔不该生于王公豪门，当个平常百姓多好啊！日出而作，日落而息，种地读书，养鸡牧牛。不求闻达于天下，但得洁身自保啊！<笑>吴公子何必牢骚满腹啊？<笑>你父王雄镇西南，你呢，贵为皇亲国戚，你们父子堪称是大清的双臂呀！不要说我十分羡慕，就连皇上也是小心的呵护你们吴家呀！啊！<笑>哎，家父大难临头了，师兄还要取笑小弟。但是，皇上给的一切，皇上一句话就能收回去呀、啊。目前三藩的势力遍及西南，三藩的开支用去了国库的一半儿。不是怕你们日后为患，现在朝廷就供不起你们了。师兄一语道破要害，我是不同意撤藩的呀。一来天下初定，百废待举，不宜大动波澜；二来，你们也该主动的裁员，大大的削减军费，总不能手握重兵，虎视眈眈。啊！狮子大张口，处处都向朝廷索要啊！皇上虽然海量不会怪罪你们，可是大臣们要告状，御史们要生疑，将军们要骂娘啊！治理名言呐、啊！余帝立刻转告家父，求他即行裁兵撤员，削减军费。此外。还望师兄将此番意思上奏皇上。世上只有一个人能说动皇上，是谁？太皇太后。这是家父的年近二十万两，请师兄务必笑纳。哎呀，好好好好，恭敬不如从命吧。哎呀，我猜，你的意思是，让我帮助你引荐老祖宗啊？啊，哎，咱们可把话说在前头。老祖宗可见不得金银财宝。谢师兄，余地有数了。老祖宗啊，微臣问过了御花房的匠人了，说此品花乃是稀世珍奇呀、啊，啊，真是天赐大清，断然是本朝的祥瑞之兆啊。嗯、<笑>啊，我说世侄啊。真是难为你了，这么水灵的宝物
，你是怎么从千里之外给我弄来的？啊，家父特令人打造一只暖阁，由西双版纳护送京城，进献给老祖宗。家父还说，天底下只有老祖宗配养这花。呃，哦，奴才糊涂了。呃，只有这花儿才配得上老祖宗。嗯，<笑>哎呀，有了这盆花儿啊，就不用奉承了。哎呀，这花儿啊，它是天物啊。可是我呀，只不过是个老人，我见了它呀，这就浑身的舒坦。<笑>哎，它叫什么名字来着？人间从未见过此花，因而尚无品名。正好请太皇太后赐名。嗯，没有什么花名啊，能够配得上它。你瞧瞧，它活生生的，像个人儿啊、哦！啊！不过呀，我想起来了，我小的时候啊。我那奶妈哄我睡觉的时候啊，总叫我妹儿妹儿。哎，我呀，干脆就把我这小时候的乳名给她起了。哎，我就叫她呀妹儿。<笑>老祖宗仁爱之心，古今罕见呀。啊<笑>、嗯，我说呀。呃，咱们这些奉承话呀，可别把它给熏着了。啊，走走走，咱们到那边喝茶去。啊，我说世侄啊，臣在。这平西王他得了什么病啊？不能来京，啊？老祖宗在上，臣侄不敢不说实话。其实，家父他无病，他得的是心病。哦，心病。家父日夜想念老祖宗，何尝不愿进京朝拜？可他害怕呀，怕京中流言伤人，怕朝廷撤除藩镇，甚至，甚至怕有来无回呀。这话倒是说到家了。臣侄在书信中也苦劝家父。吴家的一切荣华富贵、兵马钱粮堆到一块儿，都不及老祖宗的信任二字。家父若听信流言，瞻前顾后，不敢进京朝拜，吴家怎么能对得起皇上和太皇太后的信任呢、啊？<笑>是啊，啊，在当年山海关的时候啊。吴三桂在顺清和抗清这两点上，他曾经犹豫过。后来，先帝皇太极与他杀马为盟，相约永不相负，并且力排众议，封他为平西王，是为汉人中第一异姓王啊。是啊，后来吴三桂果然为大清国立下了汗马功劳。这都是太皇太后和先帝爷的眼光啊！是啊，如今虽说天下统一了，可是边疆不稳呢、啊。所以说，朝廷中需要贤臣勇将，怎能有负于吴三桂呢？是啊，只是如今朝中有人议论，说吴三桂兵多将广，势大权重。有不臣之心，有为患之嫌呢、啊。哼，嫉妒之心，人所难免吗？老祖宗，这天底下最不可能谋反的人，就是家父了。哼、嗯，世侄啊，你说的好啊。再说说看，老祖宗，二十年前家父以背名降清，从龙入关，千里恶战。斩杀明军数十万，绞死永历王朱由榔。从那天起，天下汉人已对家父恨之入骨，甚至超出对满清八旗。尤其是前明余孽，更恨不得将家父碎尸万段。太皇太后啊，家父在大清是第一异姓王，而在汉人眼中，他却是。第一国贼呀、啊！
家父为何落到如此绝境？这都是为了大清朝啊！家父除了对大清生死相随之外，早已别无选择。嗯，臣侄气血立誓，吴家父子生为大清之臣，死为大清之鬼，万万不敢有异心。臣愿意身家性命，保平西王终臣不二。嗯，请起。谢老祖宗。起来吧，起来。啊，世侄啊，你是大清如君如父，我视你如同异性骨肉。说句心里话。得天下后，许多满人居功自傲，远不及你吴家父子这样的忠心耿耿啊！你告诉平西王，你说让他放心吧，我信任他，也惦记着他。<笑>谢老祖宗，老祖宗圣明。皇祖母吉祥。哟，这花是吴三桂供的。孙儿啊，你瞧这花多神气，你不能乱碰它。是是是，这花集天经地秀于一身。别说，孙儿还真没见过。你才多大年纪呀、啊？我都活了大半辈子了，也才是头一遭见到。老祖宗。孙儿，是怕你被这东西给累着。哼，伺候着他呀，我累着舒坦。哎，我说，孙儿啊，在，你别一口一个东西一个东西的啊。这花的名儿啊叫媚儿，知道吗？媚儿，名字真好听。哼，当然好听。老祖宗，花儿如果半红半白的话，可谓是天下奇珍；人如果半红半白。可就中间不明了。嗯，你可是越来越刻薄了。孙儿知罪。老祖宗，您召孙儿前来有何吩咐？唉，这些年呐，我已经是不问国事了。可是今儿个，我要多句嘴。你召三位藩王进京，究竟是为什么？嗯，不干什么。哈。这是为了商讨边患的事，不对吧？今儿个我跟你挑明了，你呀是想借机消权减兵，慢慢的裁撤三藩，为什么？嗯？既然老祖宗已经知道了，那么孙儿就如实禀报。多年以来，三藩他们所好，半天下。这西南的半壁江山几乎成了三藩的国中之国，朝廷根本碰不得。朱国志前不久上奏要弹劾吴三桂，这吴三桂却又用谋反之名将朱国志斩首。那那些大臣们的意见呢？孙儿曾将朱国志的折子当庭讨论过，本来是想引起百官的警觉，可是呢，这些大臣们都护着吴三桂。可见这块骨头多难啃。孙儿下旨，让三藩进京，平南王、镇南王可是都来了，可偏偏他吴三桂竟然抗旨不进京。你说他不进京，孙儿怎么敢贸然裁军呢？老祖宗，撤藩是早晚的事，而且越快越好。哼，本来。孙儿想时机成熟了，再信皇祖母的意志。今天既然已经问起了，那么一切请皇祖母定夺。嗯。嗯。嗯。
如果呀，我要是没记错的话，他吴三桂呀，今年也五十有八了。他耿精忠也有六十二了吧？哎呀！这几个老东西啊，岁数也差不多了，也活不了多久了。哎呀，这撤翻呐、啊，早晚是要撤的。可是啊，你得从缓，你得耐着性子养他个七年八年的。等他们那些老东西呀、啊，活得差不多了，老死了再撤也不迟啊。嗯，哎，何况这藩王和朝廷啊，早有盟誓。再说了，这藩王目前的势力又那么大，那蚂蚁要是多了，他也会搬山呐、啊，孙儿。哎，你皇祖母何尝不希望撤藩呢？可是。这撤藩呐，可是个细活儿啊。你要是稍有不留心，他就适得其反呐，把人家弄急了，就会祸满天下呀。老祖宗啊，现在国库已经供不起他们了，您知道吗？哼，如果再等十年八年的，我都等老了。我这把年纪都不怕等，你小小年纪就等不得吗？嗯，三番不撤，国力就不济，国力不济，何工、漕运还有边患，我我都放不开手去做呀。我这心里总像掉块大石头，我举步维艰。我知道你有雄心，可是你记着，这雄心的一半是耐心。孙儿谨遵懿旨。嗯，我听得出来，你口遵懿旨，可是你心里呀、啊、不服。可也是啊，你做皇上也好多年了，我也不该在你耳朵旁边唠里唠叨的。孙儿万不敢有此意，若不是皇祖母的教诲，哪有孙儿的今天？你呀，甭跟我说这个，说正事儿吧。这三番呢，不比鳌拜，鳌拜呢是挺厉害的，可他呢只是咱满族的一介家贼。这三番呢，他可是啊，三个汉王，他们呢久经沙场，老谋深算，远在天边是蹲在暗处啊。你要知道，这山高皇帝远呢。你高居京城，看不见摸不着，听不见抓不着，这才难斗呢，知道吗？啊，呃，孙儿这下明白了，皇祖母的意思是，知己知彼，才能够稳操胜算。朱国志的折子里，隶属了藩王十多款的罪状，我想。我想亲自去南巡一下，到实地查访真伪。嗯，这倒不错啊，这从奏折上是看不出世道民情啊。你呀、啊，应该见识一下人间百态，看看老百姓是怎么过日子的。哦，不过你要真的去呀、啊，就把苏麻带上，他侍奉你，我就放心了。那好。孙儿料理几日，尽快出行。请问大爷尊姓大名啊？养心殿都太监黄静拜访吴公子。公子，养心殿都太监黄静来拜见公子。你怎么答复他的？呃，我说公子偶然微恙，已服药歇息了，因此可见可不见。听说这个烟货是那个朱三太子的人。此人阴险莫测，我们还不知道是否真有朱三太子。奴才劝公子不要与之接触。以免热火烧身呐、啊
，对付这个朱三太子吗？不枉送我十二个字：不招，不惹。一急一离，将信将疑。公子的意思是，哎，让他在客厅先等个半个时辰，不上茶，谅他一谅。然后，我再去会会他，看看他和他的主子究竟有什么图谋。是，奴才这就安顿他。王静啊，哈哈，慢待慢待，管家，呃，在，为何不上茶呀？哦，奴才疏忽了。吴公子啊，总算是出来了。奴才还以为见不着公子呢。啊，在下稍有不适，听说您来了，岂敢不起身相见呢？<笑>是呀，奴才也觉得公子到了该生病的时候了。怎么晚了，你还光临寒舍？是奉了皇上差使呢？还是奉了那个韦太子的密令啊！奴才如果是皇差，吴公子还能忘了赏碗茶喝吗？奴才是朱三太子的密使，冒死前来给公子指一条生路。<笑>好好，黄哥哥，我们吴家的生路何在呀、啊？嗯，平西王反计以谢，世人皆知。吴公子何必挖苦奴才？<笑>我不是吃药了吗？刚吃了药，嘴里苦得很。你只管说。平西王虎踞云南，拥重兵做银殿，炼铁主盐，铸铜造钱，威震天下。而世子在京城，却如履深渊，如履寒冰，低三下四，取意掏悔。这就是反计吗？哼，幼稚可笑。平西王是真谋反还是假忠臣，其实并不重要。关键在于平西王他是汉人，非我族类，其心必异呀。在满人眼里，平西王既有反叛的实力，也有造反的可能。就这两条，就足够让朝廷不安的了。您说是不是？说这话的人，眼睛毒得很呢。哼，就奴才这点本事，说不出这话来。这话是朱三太子说的，叫奴才转赠给公子。当今皇上。以宽仁为本，以忠义治天下。太皇太后更是百年罕见的巨眼英豪，他们绝不会像那些鼠目寸光的满人那样，容不得汉臣，是吗？哼，奴才倒有一事不解。那天群臣朝会，朱国志弹劾平西王谋反，平西王弹劾朱国志造反，俩人之间，皇上只相信一个人。公子，请猜，皇上到底相信了谁？皇上曾经面谕臣下，要将朱国志的人头送到云南。<笑>朱国志的人头倒是往云南去了，可是那人头上却已加封了二品顶戴花林。什么？皇上亲自到刑部提审了朱国志，不但赦免他无罪，反而升他为云南巡抚。朱国志很快就要成为平西王身边的一颗钉子了。朱三太子有旨，请吴公子转告平西王，当今之计，唯有同朱三太子联手，才能共图天下。大陆朝天，一人半边。阁下想干什么，吴家父子不管
，可我父王既不敢称帝，却也不愿意当贼呀、啊。谁？谁是贼？朱三太子乃天下之贵胄，他康熙才是满中满矣。啊，我们汉人收回自己的江山，反倒是贼了吗？当今天子虽然年轻。但鸡毛全断，聪明慧智，绝非朱三太子所能及。如果你们不是鼠窃狗偷之徒，请问朱三太子何在？你请他光明正大的站出来呀、啊嗯！神龙见首不见尾，咱们说话的这会儿，朱三太子恐怕已经在平西王的府上了。哼！你们怎么敢把祸水引到云南去？平西王早晚要大祸临头，朱三太子只是前去相救罢了。嗯。宋科，嗯。父王，朱国志之事，证明皇上已对父王生疑。但这并非太后之意。太后与皇上之间所见不一，这正可为我所用。而以为，无论朝廷有多少流言蜚语，也无论皇上多么疑虑，父王万万不可生疑心。二十年前，父王背名顺清，杀明王，破明君。为满清立国建大功，同时，也与天下汉人不两立。如今纵有千难万难，也不能再度背清复明。如再失去清廷的信任，父王在世上将无立足之地，吾家将生死两难。而以为，康熙之所以想撤藩，是怕父王拥兵谋反。父王如能以忠诚之举事于朝廷，主动削减兵备钱粮，康熙必然打消撤藩之意，朝廷平安了，吴家才能平安。父王仍将位极人臣，终生荣华富贵。禀大将军，镇南王尚可喜，平南王耿精忠，已到山前下马换轿。哦。传命，文官武将齐聚银安殿，隆重相迎。哥。啊，镇南王、平南王，两位我奉你们多时了。今儿我五花山真是喜从天降，草木生辉啊！啊。哎，请，哎，请，请，请，请，请，好气派啊！请，请，请。我等自从离开京城，马不停蹄跑了上千里，耿老弟他不返福建，我呢也不回广东，双双投奔你老哥来了。二位王爷这片情分，莫齿不忘啊！啊，师伯啊。我和尚将军好不容易出了乾清宫，谁还顾得上回家呀？赶紧找世伯请教生死大计呀、啊！哦，我们三个藩王，无论出了什么事情，只能风雨同舟，融入与共啊！两位王爷，请啊，请请。请<笑>大哥，你真是王者气派啊！北京城里所有的府衙，咱们平西王府都有，佩服，哎，佩服啊！听说云贵川的百姓不知道皇上，只知道拜服平西王。啊，其实我这个平西王啊，只是替皇上守南门的一介老奴啊，岂敢跟京城的府衙相提并论呢？哎，不过我的银安殿虽小。也是五脏俱全呐！哦，光顾着欢喜了。两位王爷，快请坐。啊，请，请。美人呢？看茶。
在家看来，银安殿虽小，却是天子气派；五华山虽远，却是藏龙卧虎。师伯，你可是为满清立过大功的人。当年爱妾陈圆圆被李自成所夺，师伯冲冠一怒，为红颜，手提雄兵，从山海关一直打到昆明府。大清的江山，一半是你世伯送的。世伯为何就不能与康熙分治天下呢？哎，老夫老了，你镇南王才是血气方刚、勇冠三军呢。哎，听说世侄在广东，每十天就要吃一副活人心肝呢。啊，<笑>小侄是个武夫，不会装模作样。恨谁呀、啊？就真把他给吃了。啊，世伯是瞧不上人心肝的，要吃啊就吃龙肝凤胆。老伯确实想吃龙肝凤胆呐，结果呢被几个小杂种打的是满地找牙呀，自个儿也闹了个身败名裂。我吴三桂自从顺清入关以来。饱受三朝皇恩呐、啊，如今人老了，也阔了，还贪图安逸了。<笑>